பெருகும் பொழுது வாழ்க்கை நன்மையினால நிரப்பப்படுவது AFT Electronic City Bangalore welcomes you to attend weekly worship service. Come and experience the life-changing power of the Word of God in every area of your life with Pastor B. Ramesh, Pastor Sai Shankar and Sister Meera Sai. Sunday service morning, first service 7 a.m. to 9 a.m. Second service 9 a.m. to 11 a.m. Third service 11 a.m. to 1 p.m. Evening service 6 p.m. to 8 p.m. Tuesday service evening Bible study 7 to 8:30 p.m. Our address: Apostolic Fellowship Tabernacle, number 45 Bar 28, Muni Reddy Building, First Floor, Balaji Nagar, Hebakodi, Electronic City Post, Hazur Road, Bangalore, 100. Contact: 9886453466999. நிறையாரும் <laughs> செயலற்று போய் சினி நல்லா இருக்கும் ஆனா இதெல்லாம் வந்து அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஆவிக்குரிய போராட்டம் ஒரு வசனத்தை எடுக்கிறாங்க அந்த வசனத்தை நான் போ போறேன் அதனாலதான் இவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு பேச வேண்டியது அந்த ஆவிக்குரிய போராட்டம் இருக்கிறது ஆனா எப்படிப்பட்ட போராட்டம் நீங்க தெரிஞ்சீங்க ஆவிக்குரிய போராட்டம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அந்த போராட்டம் எப்படிப்பட்டதுன்றதை தெரியாமையே இன்னைக்கு நிறைய பேர் போராடினுக்கிறாங்க ட்ரெயினை புக் பண்ணிக்கிறது இங்க இருந்து அங்க வரையும் ஜோமனே போறது திருப்பி போயிட்டு வந்தோடனே எல்லாம் கிளியர் ஆகி போச்சா இவங்களுக்கு என்ன ஞாபகம்னா இவங்க போய் அந்த இடத்துல அப்படியே நடந்து ஜாம் பண்ணே போய் தெரியும் அப்படியே ஜாம் பண்ணி வந்தாங்க எல்லாம் அந்த காரமும் க்ளோஸ் ஆயிடுதுன்னு நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஆசை இல்லைன்னா அவங்களுக்குள்ள தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய காரியம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பிரிச்சுவல் வார் ஆவிக்குரிய யுத்தங்க அப்படிதாங்க அப்படின்றாங்க நான் சொல்றேன் யுத்தத்தை செய் அறிவோடு செய் யுத்தத்தை செய் கடவுள் என்ன சொல்றாரோ அதை யோசிச்சு செய் யுத்தத்தை செய் அதை எப்படி செய்யணும்னு கரெக்டா அறிஞ்சு செய் சும்மா போற ஆவிக்குரிய யுத்தம் ஆவிக்குரிய யுத்தம்னு கண்டபடி எல்லாம் பேசிக்க கூடாது பைபிள் இல்லாதவங்க எடுத்து வந்து கோத்துற கூடாது மத்ததெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்க்கிற மாதிரி வாசிக்கலாம் பேசியர் ஆறாம் அதிகாரி பத்துல இருந்து வாசிக்கிற கடைசியாக என் சகோதரரே கத்திரையிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் பாருங்க கடைசியாக சகோதரரே கத்திரையிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவாக முடியும் தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் பனிரெண்டாவது வசனம் இதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏனெனில் மாமிசத்தோடும் வருத்தத்தோடும் அல்ல துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோ நமக்கு இதான் அப்படியே அல்வா சாப்பிட்ட மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க வான மண்டத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளோடு கூட நம்ம சண்டை போடணும் வான மண்டத்தில் பொல்லாத ஆவிகளோடு கூட நம்ம ஃபைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி யோசனை எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க நடந்து வாக்கிங் ப்ரேயர் டாக்கிங் ப்ரேயர் டிராவலிங் ப்ரேயர் பறக்கிற ப்ரேயர் எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க பாருங்க இங்க வந்து ஆரம்பிக்கும் போது இங்க எப்படி ஆரம்பிக்கிறாரு நல்லா கவனிங்க நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு சொல்லுங்க பிசாசின் தந்திரங்களோடு அப்ப தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவளாகுங்கன்றாரு இல்லீங்களா அப்ப தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்கிறதுக்கு நீங்க திராணி உள்ளவங்களா மாறணும் தந்திரம் என்றது என்னங்க ஏமாத்திர வேலை ஆனா அதே தந்திரம் என்னன்னா ஏமாத்திரத ஏமாத்திரத மாதிரி இருக்கணும் ஆனா ஏமாத்தணும் ஆனா ஏமாத்தன மாதிரி தெரியக்கூடாது அதுக்கு பிறகு என்னது புரியல எப்படி பா சார் ரோட்ல நடக்கிறீங்க வைங்க இப்ப போங்க ரொம்ப அருமையா இருக்கும் ஏன்னா கிறிஸ்துமஸ் சீசன் கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த சிவாஜி நகருக்கு போங்க போனீங்கன்னா போ நூறுவாய்க்கு மூணு 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 மூணு பொருவை காட்டணும்பா நூறுவாய்க்கு மூணு நூறுவாய்க்கு மூணு அப்படியே கொஞ்சம் நிப்போம் பாருங்க பாத்திரீங்களா பாத்திரீங்களா நூறுவாய்க்கு மூணு நூறுவாய்க்கு மூணு நமக்கு என்ன தோணுனா நீங்க அப்படி திரும்பி கொஞ்சம் பாருங்களேன் என்ன என்ன பண்ணுவோம் நீங்க முதல்ல உங்களை கூப்பிட மாட்டேன் நூறு 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 நூறு
உண்மைதான <laughs> 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 பிசாசு வந்து ரொம்ப அவார்டு வாங்கின ஆள் எல்லாம் நினைச்சிடாது பிசாசுக்கு ஞானமே கிடையாது சொல்லுங்க பிசாசு ஞானமே கிடையாது பிசாசுக்கு ஞானமே கிடையாதுங்க அவன் ஒரு முட்டாள் அவனுக்கு ஞானம் இருந்துருச்சுன்னா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அவன் உண்மையிலே அவன் ஞானமான ஆளா இருந்திருந்தானா அவன் ஏன் பிசாசா மாறுறான் லூசிஃபர் அவன் வந்து ஒரு தேவ தூதனா இருந்தான் பாருங்க அப்படிப்பட்டவன் என்னவா மாறுறான் ஞானம் இருக்க ஆள் அப்படி ஆவனா யோசிச்சு பாருங்க அவன் ஒரு முட்டாள் சொல்லு அவன் வந்து மூல இல்லாதவன் கண்டிப்பா <laughs> கிடையாது <laughs> ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு நம்ம கிராமங்களில் அப்படிதான் சந்தைங்கள்லாம் இருக்குது அப்போலாம் சந்தை ரொம்ப ஃபேமஸ் எங்கள் பாட்டி கூட போவோம் பாருங்கள் அப்படியே எங்கள் பாட்டி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா காலையில் சந்தை ஆரம்பிக்கும் ஆனால் எங்கள் பாட்டி காலையில் போகாது சந்தை எப்போ மூடுறானா அப்போ தான் போகும் சந்தையில் லைட்டாக இருக்காது சிமிலி வேலைக்கு தான் இருக்கும் எங்கள் பாட்டி ரொம்ப அறிவு நினப்பு செத்து போச்சு இப்போ இல்லாது ரொம்ப அறிவு நினப்பாங்க அஞ்சு ரூபா 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 வாங்கி வரும் கண்ணும் பாதி தெரியாது அது மூணு காய் கூட தேராது பாருங்கிட்டு போய் வாங்கி இருந்தீங்க வகையில பண்ற மாதிரி நாங்க அந்த காலத்தில் எல்லாம் மேற்கொண்டோம் ஒன்னும் மேற்கொள்ள நீ நாங்க எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சோம் ஒன்னும் ஜெயிக்கல விசாசு கொஞ்ச நேரம் உங்களை சுத்த விட்டுக்கிறான் அவ்வளவுதான் மேல கொஞ்ச நேரம் சுத்திட்டு வாரா எங்கிட்ட சண்டை போட்ட மாதிரி கொஞ்ச நேரம் ட்ரெயின்ல இங்கிருந்து ஏறி சில நேரத்துல சாப்பிடாம சுத்துவாங்க சில எல்லாம் பாத்துறீங்களா ஐநூறு கிலோமீட்டர் வாக்கிங் பிரேயர் போயிட்டு வா சுகர் வந்து பிபி ஏறி உடல் நலம் கேட்டு சீக்கிரமா எங்க போக போற ஏன்னா பிசாசு தந்திரவாளி நம்ம உயிரோடு இருந்தா ஜனங்க ரட்சிக்கப்பட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி விசுவாசிக்கிறீங்க இன்னைக்கு வரையும் ரட்சிப்பு அவங்களால தடை செய்ய முடிஞ்சா நீங்க யோசிச்சு பாரு இன்னைக்கு வரையும் ஜனங்க ரட்சிக்க போறத தடை செய்ய முடிஞ்சா அநேக விதமான ரத்த சாட்சி சட்டம் திட்டம் மன்னர்கள் ராஜ்யங்கள் ராஜ்யாங்கள் என்னென்ன ஏற்படுத்தினாங்க எவ்வளவு தந்திரத்தெல்லாம் உள்ள கையாண்டான் ஆனா இன்னைக்கு வரையும் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் இந்த நிமிஷம் வரையும் ரட்சிப்பு தடைப்படல எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அப்படின்னா அவன் ஞானியா இருந்திருந்தானா அதை தடைப்பட்டுருக்கலாம் அவனுக்கு ஞானம் என்பது அதனால செய்யவும் முடியாது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அப்ப பிசாசுடைய தந்திரங்களை எதிர்த்து நிற்க நீங்க என்னவா இருக்கணும் பாருங்க இந்த வசனம் இதே எபிஎஸ்சியர் ஒன்னாம் அதிகாரம் மூணு நாலு வாசிக்கு ஏற்கனவே சொல்லப்படுது பாருங்க உலகம் தோன்றதுக்கு முன்பதாக கிறிஸ்தியேசுக்குள் அவர் உங்களை தெரிந்து கொண்ட படியே அப்போ உலகம் தோன்றதுக்கு முன்பதாக ஒன்னாம் அதிகாரம் மூணு நாலு அப்படியே சொல்றாரு ஒன்னாமதிகாரம்ொய்களுக்கு வெளிச்சம்ாக்கையில் உயர்வு பாருங்க நிறைய பேருக்கு இது சொல்லி கொடுக்கும் தெரியாது சொல்லி கொடுக்கிற ஆள் மேல கோபம் வந்துடும் தன்னுடைய தந்திரத்தினால ஏவாலை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை என்று விளங்கும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று அவர் பிசாசுக்காக பைப் இல்ல பவுல் பிசாசுக்காக நான் பைப் போறேன் சொல்றாரா இல்ல பாருங்க அவர் ஆதியில போறாரு அப்படின்னா ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு எப்படி ஆதியில ஏவாலை தந்திரங்களால் தந்திரம் வருது அங்க வார்த்தை பாருங்க வருதா இல்லையா 
சர்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினால ஏவாலை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் நீங்களும் எப்படி அந்த தந்திரத்தில் போய் அகப்பட்டுக் கொள்ள போறீங்க அந்த தந்திரத்தில் போய் ஏன் சிக்கிக் கொள்றீங்க அந்த தந்திரத்தில் போய் நீங்க மாட்டிக்கொள்வீர்கள் என்று நான் பயப்படுகிறேன் என்றார் முடிவினுடைய செயல்பாடுகளை ஒரு நாளும் சொல்லவே மாட்டா முடிஞ்சிடுச்சு உன் வாழ்க்கையில கத்த செய்துட்டார் என்பதை ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டான் அவன் அதுல என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க இந்த வார்த்தையில இருக்கிற குழப்பத்தையும் இந்த வார்த்தையினால வரக்கூடிய புரிந்து கொள்ள முடியாத தன்மையும் உங்களுக்குள்ள போட்டு குழப்ப ஆரம்பிச்சிருவான் அதான் பிசாசுடைய வேலையை சந்தேகம் ஏன் ஏன்னா நீங்க கிறிஸ்துவ பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில வெற்றி உண்டாயிடும் கிறிஸ்துவும் கிருபையும் கிருபன்றது ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்ல கிருபன்றது யாருங்க ஒரு பர்சன் கிருபன்றது நீங்கள்ாண்டவரை <laughs> முடிவுதான் <laughs> முடிவுண்டதுக்கூடாது <laughs> இந்த கயிறு கட்டி விளையாடுவாங்க எத்தனை பேர் பார்த்துக்கிறீங்க ஒரு கயிறை நீட்டாக போட்டு இந்த பக்கம் அஞ்சு பேர் அந்த பக்கம் அஞ்சு பேர் பிடிப்பாங்க நாங்கள் சின்ன வயசில் விளையாட விளையாட்டு நான் கொஞ்சம் அப்போவே கிருமினால் ஒரு ஆள் தான் கருத்துடைய கிருவை தான் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி நல்ல பாசாக நிற்கிறேன் பாருங்க சொல்லுவோம் வச்சாங்க தாங்குற வரையும் தாங்கு எவ்வளோ மல்லு கட்ட முடியும் மல்லு கட்டு முடியலையா விட்ரு கரெக்டாக கோடு கட்டணும் இழு மல்லு கட்டுவான் பாருங்க நாங்களும் மல்லு எப்படியாவது மல்லு கட்டுறது தான் முடியலாம் நாங்கள் விழுந்த உடனே அப்படியே ஜெயினில் நிற்போம் பாருங்கள் விழுந்தில் பார்த்து சொல்லுவோம் அவள் அப்படியே மண்ணோட கையெல்லாம் வராஞ்சு ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் இடித்து அப்படியே எழுந்து அப்படியே டயர்டாக நிற்பான் நாங்கள் அப்படியே ஜென்டிலாக நிற்போம் ஏன் சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலை ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவன் விழுந்தாலும் அவன் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறான் ஏமே நான் சொல்ல உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அவன் தோல்வியின் கோட்டில் விழலை அவன் வெற்றியின் இன்றைக்கி பிசாஸ் அநேக முறை உங்களை டிப்ரெஸ் ஆக்கலாம் அநேக முறை உங்களை கீழே தள்ள நினைக்கலாம் அநேக முறை உங்களை யோசிக்கலாம் அநேக முறை உங்களுக்குள்ளாக சில விதமான சோர்வுகளையும் எண்ணங்களையும் கொண்டு வந்து தள்ளி இருக்கலாம் ஆனாலும் நீங்க எந்த சைடு விழுந்துருக்கீங்க எந்த சைடு விழுந்துருக்கீங்க எந்த சைடு விழுந்துருக்கீங்க எப்பவும் உங்களுக்கு சொல்ற மாதிரிங்க ஒரு விசுவாசி தோல்வியின் சைடு விழ மாட்டான் வெற்றியின் சைடு தான் எழுவான் அதுக்கு பேர் தான் என்னது கிருப விசுவாசி ஒரு நாளும் கிருபையில் இருக்கிற மனுஷனை ஜெயிக்கவே முடியாது கண்ணோட்டமாக <laughs> 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 
ஜெனசிஸ் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் ஒன் தேவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜீவன்களை பார்க்கலும் சர்பமானது தந்திரம் உள்ளதா இருந்தது அது சிறியை நோக்கி நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள சகல உரிச்சதின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டு என்றது இதுதான் பிசாசுடைய தந்திரம் நீங்க பைபிள்லயே பாருங்க அப்படியே வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா இது தோல்வி அடைஞ்ச ஆளெல்லாம் பாருங்களேன் தோல்வி அடைஞ்ச ஆளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது இந்த பிசாசு சும்மா ஒரு ஒரு மனுஷனை தந்திரத்தினால இழுக்கிறதுக்காக அரைச்சமாக அரைப்பான் இதே தான் அவனுடைய வேலை வேற ஒன்றும் கிடையாது இருக்கிறத இல்லைன்னு சொல்லணும் இதை தான் அவனுடைய வேலை இருக்கிறத இல்லைன்னு சொல்லணும் வேற ஒன்றும் கிடையாது இங்கே வந்து சொல்கிறான் பாருங்க இது வந்து ஆதி மனிதன் கற்று எல்லா வச்சு அவனுக்கு வச்சிருந்தார் ஏதேனில் ஏதில் என்ன குறைவா இருந்துச்சு என்ன குறைவா இருந்துச்சு ஏதில் சொல்லுங்க ஏதாவது குறை இருந்துச்சா என்ன வச்சிருந்தார் அவனுக்கு எல்லாம் வச்சிருந்தாருங்க அவனுக்கு எதுவுமே மறைக்கல அவர் அவனுக்கு தேவையான சுகவாழ்வுக்கு தேவையான காரியம் பாதுகாப்புக்கு பசிக்கு நன்மைக்கு எல்லாம் வச்சிருந்தார் ஏதேன ஒரு குறையும் கிடையாது ஏதோ குறை இருந்துச்சா பாருங்க அவனை எப்படி வச்சிருந்தான பைபிள் சொல்லுது வீட்டில் போய் வாசிங்க எண்பத்தி ரெண்டு சங்கீத எண்பத்தி ரெண்டுல சொல்றாரு தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்றவர்கள் தேவர்களா இருக்கிறார்கள் அல்லவா அதே யோகன சுவிசேஷ பத்தாம் அதிகாரத்தில் ஏசு சொல்றாரு நீங்கள் தேவர்களா இருக்க வேத வாக்கியத்தை பெற்றுக்கொண்ட நீங்கள் தேவர்களா இருக்க வேத வாக்கியமும் தவறாததா இருக்க வேத வாக்கியம் மிஸ் ஆகல என்றார் அப்படின்னா என்ன பாருங்க தமிழ் பைபிள் சரியா பிரசங்கம் பண்ண முடியல உண்மை ஆனா பண்ணலாம் தேவன் தேவரீர் தேவன் தேவர் தேவரீர்ல தேவர் தேவன் தேவர் ஆங்கிலத்தில் வரும் பாருங்க தேவன்ற வரத்துல பெரிய ஜீதா இருக்கும் ஜிஓடி தேவன் அப்படின்னாவே வேற எங்கேயுமே பெரிய ஜீதா இருக்கும் கேப்டன் அதே நீங்க தேவர் வர இடத்துல பாருங்க ஸ்மால் ஜியை பார்க்கலாம் சின்ன ஜி இருக்கும் நீங்க ஒன்னு செக் பண்ணி பாருங்க வீட்டுல கூட போய் பாருங்க இந்த சின்ன ஜி வர இடத்துல தேவர் அப்படின்ற இடத்துல தான் குறிக்கப்படும் சில இடத்துல அந்நிய தேவர்கள் வரும் அந்த இடத்துல தேவர் அப்படின்னு குறிக்கப்படும் அந்த பேருக்கெல்லாம் அந்த சின்ன ஜி வரும் அவர் தேவன் அவர் தேவன் அவர் தான் ராஜாதி ராஜா அவருக்கு மேல யாருமே கிடையாது அவர் தன் குமாரனை ஆதாமை பாருங்க அவருடைய சாயல் அவருடைய ரூபம் அந்த அதிகாரம் அதுக்கு அவருடைய எல்லா விதமான கோட்படிவு இவன் அடிப்படை அவனை கொண்டு வர்றார் ஏமே எந்த குறைய அவனுக்கு கிடையாது ஆனா பிசாசு வந்து என்ன பேசுறான் பிசாஸ் வந்து என்ன பேசுறான் பிசாஸ் என்ன பேசுறான் கொஞ்சம் நல்லா திங்க் பண்ணீங்க எப்படி பேசுறான் பாருங்க பிசாசுடைய வேலையே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குறதான் குரனா என்ன இது வந்து ஆதி ஆகமும் முதலாம் அதிகாரம் நல்லா திங்க் பண்ணீங்க முதலாம் அதிகாரம் சொன்னா பாவமே இல்ல அப்ப எந்த ஏமாற்றத்திலும் கிடையாது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கு மனுஷன தேவனை இணைஞ்சு வாழ்றாங்க ஒன்னா இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒரு தந்திரத்தை செயல்படுத்தி காமிக்கிறான் பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல ஒரு குறையும் கிடையாதுங்க ஒரு ஏமாற்றத்துக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஒரு சான்ஸே கிடையாது அந்த இடத்துல ஒரு கத்தர் உண்டாக்கின ஒரு ஜீவனை வச்சு அதனுடைய தந்திரத்தை பயன்படுத்தி அதன் மூலமாக மனு கொடுத்த மூத்திய குறைகளை கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டான் ஏமேன் இன்னைக்கு வந்து அநேக விதமான பிரச்சனைகளை பிசாசால கையாள முடியும் ஒத்துக்கிறீங்க உண்மை அநேக விஷயங்கள கையாள முடியும் உங்களை பிற்போக்கா கொண்டு போறதுக்கு இன்னைக்கு அவனுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அதனாலதான் பாருங்க நீ எப்படியாவது போராடி ஜோமன் நீ எப்படியாவது கத்தரிட்டே நில்லு நீ எப்படியாவது கத்த செய்வாரா பாரு உனக்கு மேல அவர் அன்பா இருக்கிறாரா பாரு உன் வாழ்க்கையில நடக்குமா பாரு ஏன்னா தந்திரம் நான் சொல்ல உங்களுக்கு புரியுதுங்களா செய்து முடித்திட்டார் அப்படின்ற ஒரு அறிவு உங்களுக்குள்ள வர எல்லாரும் வரக்கூடாது அவர் செய்து முடித்து தான் அறிவு வந்துருச்சுன்னா வெற்றி நீங்க அடைஞ்சிருவீங்கன்றது அவனுக்கு அதனாலதான் ஒவ்வொரு முறையும் சபையிலேயே சரி ஊழியங்கள்லயும் சரி பிரசங்கள்லயும் சரி இந்த காரியத்தை அவன் சேர்த்துட்டே வருவான் செய்து முடித்து தான் சொல்ற ஒரு பிரசங்க நீங்க பார்க்கணும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் எப்படியாவது செய்வார் எப்படியாவது நடக்கும் எப்படியாவது போராடு எப்படியாவது கற்றைட்டை பெற்றுக்கொள் எப்படியாவது விடாத எப்படியாவது நீ வா நான் கேக்குறேங்க அப்படி ஒன்னும் கத்திரி என்ன உண்டாக்கலையே எனக்காக உயிரே கொடுத்தவரா நான் எப்படியாவது பெற்றுக்கொள்ள வேணும் நினைப்பாரு எனக்காக உயிரே கொடுத்தவரா நான் எப்படியாவது போறானு நினைப்பாரு யோசிச்சு பாருங்க நிச்சயமா நினைக்க மாட்டாரு ஏன்னா கத்தருடைய குணாதிசயத்தை திசை திருப்பி வைக்கிறது முடிஞ்ச ஒரு செயல்பாடை நம்ம வாழ்க்கையில் அறிந்து கொள்ளவே கூடாது நினைக்கிறதா பிசாசுடைய தந்திரம் வாசிக்கலாம் எப்படியே முன்னாடி தீர்த்து கருத்து பிளமன் ஒன்னு ஆறு உங்களில் உள்ள சகல நன்மைகளும் தெரியப்படுத்துகிறதுனாலே உங்களுடைய விசுவாசத்தின் அந்யோன்யம் கிறிஸ்தியேசுக்காக பயன்பட வேண்டும் என்று அந்த வார்த்தையை திரும்ப வாசிக்கிறேன் பாயிண்டை கண்டுபிடிச்சிங்களான்னு பாருங்க உங்களில் உள்ள சகல 
பவுல் எழுதும் போது எப்படி எழுதுறாரு நன்மைகள்லாம் எங்க இருக்குதுங்க சொல்லுங்க எங்க இருக்குது பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க எல்லா நன்மையும் உங்களுக்குள்ள இருக்குது இதுதான் குலேசில் சொல்றாரு கிறிஸ்து சரீர பிரகாரமாய் நமக்குள் வாசமா இருக்கிறார் ஏமே சொல்லுங்க எல்லா நன்மையும் எனக்குள்ள இருக்கிறது அப்ப குறை என்பது உங்களுக்கு கிடையாது அப்ப சுகம் எங்க இருக்குது வெற்றி எங்க இருக்குது ஐஸ்வர்யம் எங்க இருக்கு நன்மை எங்க இருக்கு சுகவாழ்வு எங்க இருக்கு எல்லாம் உள்ள இருக்குது பாருங்க இப்ப முடிஞ்சதுதான் அவர் சொல்றாரு பாருங்க அதனாலதான் பவுல் எழுதும் போது சொல்றாரு உங்களுக்கு உள்ள சகல நன்மைகளும் தெரியப்படுத்துறதுனாலே உங்களுடைய விசுவாசத்தின் அந்யோயம் உடனே எங்க போயிட்டார் பாருங்க உங்களுடைய விசுவாசத்தின் அந்யோயம் கிறிஸ்து இயேசுக்காக பயன்பட வேண்டும் என்று இப்ப எனக்குள்ள இருக்கிற எல்லா நன்மைகளையும் விசுவாசத்தின் மூலமா செயல்படுத்தி காமிக்கணும் அது கிறிஸ்துவுக்காக பயன்படணும் அதனாலதான் கத்து வச்சிருக்கிறார் ஏமே சில என்னன்னா இது அப்படியே கொஞ்சம் வேதத்தில் வசனம் இருக்கு இல்லையா சில நெகட்டிவ் தாட்டுக்கு போயிடுவாங்க வாசிக்கலாம் பாருங்க ரொம்ப ஏழாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க கத்தர் வச்சிருக்கிற சில வசனங்கள்லாம் தப்பு தப்பா புரிஞ்சிங்கன்னு அதுக்கு தப்பு தப்பா வியாகனம் பண்ணி மக்களை நாசனம் பண்றது பைபிள் காலேஜ் நான் படிக்கும் போதே ஒருத்தர் அப்படி இருந்தான் பாருங்க அந்த கூத்தை கேட்டீங்கன்னா நீங்களே சிரிச்சிருவீங்க அவர் அனாதைகளின் தேவன் பைபிள் சொல்லுது எனக்கு எல்லாம் ஆச்சரியமா சின்ன அவர் அனாதைகளுக்கும் தேவன் தான் அனாதி தேவன் வருது இல்லைங்களா அனாதி தேவன் என்னங்க அனாதி தேவன் சொன்னா அனாத தேவன் இல்லைங்க அனாதி தேவன் முடிவு அனாதி நித்தியம் அதுக்கு பேர் தான் என்னதுங்க எங்க பைபிள் ஸ்கூல்ல படிச்ச ஒருத்தர் அவரு சமவாழ் பாருங்க அவர் அனாதைகள் இருந்தவன் அனாதைகள் இருந்தவன் பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்சுட்டான் அரை மணி நேரம் என்னடா இவரும் அனாதைகளுக்கே பிரசங்கம் பண்ணிட்டானே எங்களுக்குலாம் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணலையா உடனே உடனே என்ன வசனம் தெரிஞ்சு வாஸ்தா அனாதி தேவனை அனாதைகளின் தேவன் ஆக்கிட்டான் கர்த்தர் ஏதோ ஒரு அனாத ஆசிரமம் நடத்துற மாதிரி நம்மளெல்லாம் தத்தி எடுத்து அங்க சோறு போட்டு நமக்கு துணி கொடுத்து அனாத ஆசிரமத்தில் வச்சிருப்பார் இல்லையா பிரதர் அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டான் பாருங்க இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த வார்த்தையினுடைய உண்மையான கருப்பொருளே தெரியுறது கிடையாது அதான் பெரிய விஷயமே வாங்க ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் பதினெட்டு அது அது எப்படி எனில் என்னிடத்தில் அதாவது இது நீங்க ஆங்கிலத்தில் போனீங்கன்னா பிராக்கெட்ல வரும் இந்த வாக்கியம் ஆங்கிலம் பைபிள் வச்சிருந்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் அது எப்படி எனில் என்னிடத்தில் அதாவது என் மாமிசத்தில் நன்மை வாசமா இருப்பதில்லை என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் நன்மை செய்ய வேண்டிய விருப்பம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது நன்மை செய்வதோ இதை வச்சுக்குவாங்க பாருங்க அப்ப நன்மை செய்வதோ இடத்தில் இல்ல இல்ல பவுல் சொல்றாரு பாருங்க அது எப்படி எனில் அதாவது அப்படின்னா அது ஒரு பாயிண்ட் போடுறாரு அதாவது அப்படின்னா என் மாமிசத்தில் நன்மை வாசமா இருப்பதில்லை மாமிசம் சொன்னால் அவர் அவர் என்ன சொல்றது கிறிஸ்து இல்லாம எந்த நன்மை எனக்கு கிடையாது கிறிஸ்து இல்லாம எந்த என் மாமிசத்தில் நன்மை வாசமா இருப்பது கிடையாது கிறிஸ்து தான் அதனாலதான் போல் சொல்லல ரெண்டு குறைந்த ஐந்து பதினேழு இப்படி இருக்க ஒரு கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புதிய சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பலவில் எல்லாம் ஒழிந்து போய் எல்லாம் புதிதாயின அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா அதாவது கிறிஸ்து இல்லைன்னா என் மாமிசத்துல எந்த நன்மையும் கிடையாது நான் சொல்ல விளங்கல உங்களுக்கு கிறிஸ்து இல்லைன்னா என் மாமிசத்துல எந்த நன்மையும் உங்களுக்காக சகலத்தையும் செய்து முடிச்சுட்டார் செய்து முடித்திருக்கிறார் இது எங்கள் அப்பாவுக்கு இருந்துச்சான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்துச்சான் உங்கள் அப்பாவுக்கு இருந்தால் உங்களுக்கு வரணுமா நான் கேட்குறேங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு இருந்துச்சான் பிரதர் அது அப்படியே எனக்கு வந்துருச்சு பிரதர் என் பிள்ளைங்க வருமா பிரதர் கண்டிப்பாக வருமா முடிஞ்சிச்சு நீங்களே ஓப்பன் பண்ணி கையில் கொடுக்குறீங்க கதவை திறந்து வாப்பஸ் ஆசே அடுத்து என் பிள்ளைக்கு கதவை திறந்து கொடுக்குற உள்ள வாங்க இந்த சரீரத்தில் நன்மை வாசமாக இருக்குது சொல்லுங்கள் இந்த சரீரத்தில் நன்மை வாசமாக இருக்கு முடிஞ்சத பிசாஸ் காட்டவே மாட்டான் உனக்கு ஏன் நடக்கல உனக்கு ஏன் ஆகல உனக்கு செய்தாரா பாரு செய்தாரா அப்ப செய்துட்டத நான் சொல்ல நீ வந்தா ஜாம் பண்றேன் நீ வந்தா கோயிலுக்கு போறியே அந்த ஆள் கூட ஓயாம மைக்க போட்டு ஓவோன்னு கத்துறானே 
அப்படியே அந்த ஆள் கத்ததெல்லாம் உனக்கு நடந்து போச்சா அந்த ஆள் தான் யாருங்க நான் தான் அப்படியே உனக்கு நடந்து போச்சா நான் சொல்றேன் நடக்கிற வரையும் நான் கத்தி தான் இருப்பேன் உங்களை புரியுற வரையும் நான் விட போறது கிடையாது உண்மையை பேசுறதுக்கு வந்து பயப்பட கூடாது பொய்ய பிசாசு ஓயாம பேசுறான் ஒவ்வொரு வாரம் பேசுறான் ஒவ்வொரு நாளும் பேசுறான் நீங்களும் அதை நம்புறீங்க ஆமா ஆமா ஏன்னா நம்ம தான் கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் கொடுக்குற ஆளாச்சு தந்திரத்தை யோசிக்கிறது கிடையாது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அந்த வார சக்தியோடு இதை மணியா பிரதர் அந்த வார சக்தியோடு இப்பதான் ஃபைட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிற மாதிரி ஆமா இவர் போய் ரத்த கலரோட வந்து நிக்கிறாரு பாருங்க ஒண்ணும் கிடையாது இந்த தந்திரத்தை எதிர்த்து நிற்க தெரியாத நிறைய பேருக்கு அது ஒரு பெரிய இது பாருங்க அப்படியே அது வந்து அவங்க ஒரு ஒரு சர்க்கஸ் ஆக்கிட்டாங்க நான் சொல்றேன் ஆவிக்குரிய போராட்டம் இருக்கிறது நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை ஆவிக்குரிய போராட்டம் இருக்குது ஒவ்வொரு முறையை பிசாசி என்ன தள்ள பாக்குறான் ஊழியம் வேணான்றா விட்டுட்டு போன்றான் எத்தனையோ முறை பேசிருக்கா ஆயிரக்கணக்கான முறை பேசியிருக்கா இது நடக்காது இது ஆகாது நீ சபை கட்டிடுவியா மக்கள் வந்துருவாங்களா இவ்வளவு தூரம் நடந்துருமா இவங்க நல்லா ஆயிடுவாங்களா உங்க பிரச்சனை எல்லாம் என் கண்ணு முன்னாடி நான் பாக்குறேன் நீங்க சொல்லும் பொழுது உங்க குடும்பம் உங்க வாழ்க்கை உங்க பல தேவை உங்க எதிர்காலம் உங்க பிள்ளை இது நல்லா இருக்கு நீ நினைக்கிறியா ஒவ்வொரு முறையும் நான் உங்களை பத்தி என்கிட்ட பேசும்போது சொல்லுவேன் அவங்களுக்காக கத்தர் சகலத்தை செய்து முடித்தார் உறுதினாலதான் மேல ஏறி நின்று பேசுறேன் அவர் முடித்தார் என்ற உறுதி எனக்கு இல்லைன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரவே முடியாது முடித்தாரு <laughs> சிலலாம் அதை எடுத்துக்குவாங்க முதல் மனுஷன் முதல் மனுஷி கரெக்டு ஆதாம் கூட தேவன் இருந்தார் ஆதாம் ஆதாம் சொல்லுங்க ஆதாம் ஓட தேவன் இருந்தார் இன்னைக்கு உங்களுக்குள்ள தேவன் இருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க கூட இல்லைங்க உள்ள இருக்கிறார் சொல்லுங்க உள்ள இருக்கிறார் இப்போ பிசாஸ் தந்திரத்தை பேசுகிறான் உங்களுக்குள்ள ஒரு சர்வ ஞானி இருக்கிறார் ஆவியானவர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா ஒழுங்கினுமா இருந்த பூமியை ஒழுங்காக்கினவர் ஆவியானவர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா வெளிச்சத்தை கொடுத்தவர் சத்தியத்தின் வெளிச்சம் வாழ்க்கையின் வெளிச்சம் உங்கள் எதிர்காலத்தின் பிள்ளைக்குரிய வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறவர் யாரு ஆவியானவர் நான் சொல்ல உங்களுக்கு புரியுதுங்களா தந்திரம் பெருசா ஆவியானவர் பெரியவரா அப்ப எது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப முடிஞ்ச வேலை மேல நம்பிக்கை வைக்கணும் வைக்க கூடாதா இப்ப வாழ்க்கையில நடக்கல ஆகல முடியாது நீ இப்ப முன்னேற முடியாதுன்னு சொல்லும் போதுதான் நீங்க என்ன சொல்லலாம் எனக்காக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் முன்பதாக ஜெயித்து முடித்தார் எனக்காக சிலுவையில சுமந்து தீர்த்தார் பயப்படாதீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு ராஜா இருக்கிறார் உங்களுக்குள்ள ஒரு ராஜாங்கம் இருக்கிறது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் முன்பதாக பிசாசின் கிரிகளை சிலுவையில் அவர் தோற்கடித்தார் நன்றி செல்வோமா ஹாலே லூயா தகப்பனே நம்ம துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே நம்ம சோத்திரிக்கிறோம் பரிசு தாவியானவரை நமக்கு நன்றி அண்டவரே நீர் எங்கள் தகப்பன் ஐயா நீர் எங்கள் தகப்பன் நீர் எங்களை தாங்கி ஏந்து சுமந்து தப்பு வைக்கிறவர் ஐயா எங்களை கண்ணீரில் விடுகிறார் இல்லையா எங்கள் கண்ணீரை கழிப்பாய் மாற்றுகிறவர் எங்களை பலவீனங்களை விடுகிறார் இல்லை ஆண்டவர் எங்களை பலவானாய் மாற்றுகிறவர் அண்டவரே உடைய மகிமை கீடியனை ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீ இந்த உலகத்திலேயே அதிகமாக நேசிக்கிறவர் நீ இந்த உலகத்திலே அதிகமாக நேசிக்கிறவர் நாங்க தாங்க ஆண்டவர் கத்தாவே எங்க மேல அளவுக்கு அந்த அன்பு நீர் வைத்திருக்கிறீர் அதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்து வந்திருக்க ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் வாலிப பிள்ளைகளையும் குடும்ப தலைமுறையும் உடைய கத்தரை ஒப்புக் கொடுக்கிறார் இவ்வளவுக்காக நீ செய்து முடித்த மாபெரும் கிருபைகளுக்காக நன்றி இவ்வளவுக்காக நீ செய்து முடித்த வெற்றிகளுக்காக நன்றி நன்மைகளுக்காக நன்றி சகல நன்மைகளுக்கு ஆண்டவரே பாத்திரவான்கள் கிறிஸ்து கூட பங்காளிகள் ஆண்டவரே சுதந்திரவாளிகள் அப்பா ஆண்டவர் ஏசு நாமத்தில் கத்தா வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தோட கத்தரா செய்வாடுவீராக எல்லா விதமான பலவினி நீக்கி பலவான எவ்வளவு மாற்றுவீராக அணுகிரகம் உண்டாகட்டும் நன்மை உண்டாகட்டும் ஏசு கிருஷ்ணன் வல்லமுள்ள நாமத்தினால பிதாவே கத்ராக ஏசு கிருஷ்ணன் கிருபை பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவி அந்த அணிவினை மீண்டும் மீண்டும் சதா காலம் இருப்பதாக ஆமேன்